ilishatabiriwa kwamba 255 champion boy mbwana samata ndi star wa nchi na hilo limethibitika usiku wa jana majira ya saa usiku pale ambapo club ya Aston Villa kupitia peji zake ikatoa taarifa rasmi kwamba mbwana samata tayari ni mchezaji wao kwa kandarasi ya miaka minne na nusu na si kitu kidogo tulikuwa tunasubiri kwa muda mrefu hatimaye siku ikafika na mwisho wa siku leo tunamzungumzia Samata ambaye ni mchezaji wa klabu ya Aston Villa moja kati ya klabu ambayo ina umri mrefu zaidi ya miaka moja na arobaini lakini pia ni miongoni mwa vilau vichache ambao vilianzisha ligi pale nchini Uingereza eh, kabla baadaye mwaka 92 kubadilishwa kuwa ligi kuu ya soka pale nchini England mimi ni mkazuzu nipo mbagala rangi tatu nyumbani kwa mzee eh, Ali Samata baba wa mbwana Samata nikitaka kusikia kwa kefura yake kutokana na kukamilika kwa dili hili la mwanaye kwenda kucheza pale katika ligi kuu ya soka nchini England tarehe tano ya Disemba 2019 nilikuepo hapa na mzee ulisema dua zako na za watanzania zielekeze kwa kijana wako mbwana Samata ili akacheze pale England na ikiwezekana katika zile timu ambazo anazipenda lakini la kwanza lilofanikiwa ni kwenda kucheza pale kwanza ulipokeaje baada ya jana rasmi kutoka taarifa mbwana Samata ni mchezaji wa Aston Villa E, kwa kweli pressure ilikuwa inapanda pressure ilikuwa inashuka ilipokuwa na, na, wanaleta figisu figisu sijui mara ili mara Tanzania Tanzania huyu atamkatalia tu kwamba nini vi, vi, viwango vya FIFA si tuko 134 sijui mara kitu gani mara kitu gani lakini nilikuwa na imani sana kwamba e, kijana huyu atachukuliwa kwa sababu ujuzi alioonyesha katika kucheza mpira katika timu mbalimbali ndio imemletea yeye sifa kubwa mtu yeyote hawezi kuangalia kitu chochote kama ni kucheza mpira mtu mtu mwingine hawezi kuangalia kitu kingine chochote isipokuwa kutamani kuwa katika timu yake siku moja achezee timu yake vitu vingine vyote anatupilia mbali kwa sababu anajua huyu atacheza mpira kama alivyo vile alivyokuwa amecheza eh, European Champions League na kuwafunga eh, Liverpool ndani nje moja wakalikataa lakini hata hivyo eh, mzungu yule wa Aston Villa alisema yote hayo tutayaacha sisi tunamtaka mbwana na nadhani mbwana mwenyewe hajui kwamba sisi tunamtaka mbwana sana sawa uh, wakati mchakato unaendelea uh, na kumbuka mara mwisho ulisema bwana mimi siwezi kumpigia mbwana kwa sababu gharama ni kubwa paka anipigie yeye wakati mchakato unaendelea wakati wa Tanzania wanasubiri naamini wewe ulikuwa unawasiliana na mbwana eh sikuwasiliana naye mbwana kwa sababu sikutaka kumpa pressure eh, lakini kila mimi ninapotaka kuongea na mbwana mimi nampelekea clip tu kwamba nipigie yeye ndiye anayenipigia kwa sababu dakika moja tu shilingi elfu mbili sasa uta, utaongea dakika ngapi kwa hela gani kwa hivyo a, kama jana usiku alivonipigia saa sita nilimwambia ukishamaliza kila kitu nipigie kweli saa sita usiku ananipigia baba tumemaliza kila kitu na nimeshaweka kandarasi ya miaka minne na nusu nikamwambia kwa nini unapenda kuweka kandarasi ndefu ndefu lakini kajua kwamba Aston Villa wanategemea wana, 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 wanategemea kumuuza ile au wanajua hata kama muda mrefu pale wanaweza kanyang'anywa na klabu kubwa kwa hivyo akampa kandarasi ndefu ili na wenyewe wapate, wapate kufanya biashara kwa, kwa nini ulimuuliza kwa nini unapenda kandarasi ndefu wewe mwenyewe upendi mkataba mrefu mimi sipendi mkataba mrefu kwa sababu wewe fikiri sasa hivi amecheza professional football timu tatu tu miaka mbili. Eh, sasa miaka mitano alisaini tipi mazembe miaka mine na nusu genki na hii tena miaka mine na nusu sasa klabu tatu tu namaliza karibu miaka miaka 13 kweli sio vizuri angekuwa na saini mkataba miaka miwili au isitoshe mitatu lakini sio mine au mine na nusu ni sawa na mitano vi, vi, unacheza vilabu vi, 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 vichache sana wenzake ana, anaona akina Cristiano Ronaldo akina nani wana, 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 karibu vilabu vine vitano sita eh? 
miaka mitatu kaondoka miaka miwili na nusu kaondoka mwaka mmoja kaondoka sasa unapata pia na, na ujuzi wa kucheza mpira alafu unapata unaongeza marafiki wengi vile vile katika katika kucheza mpira kuliko una, una, unakuwa katika vilabu vitatu tu uwezi kupata marafiki wengi na ujuzi hauwezi kuwa mwingi kama ungechezea vilabu vingi kwa sababu unakutana na makocha wengi ambao wanakufundisha mpira ujuzi wako na wewe baadaye unaweza ukaja ukautumia katika kufundisha wa Tanzania mpira Tumeona kwa namna ambavyo wa Tanzania walivopokea taarifa ya mwana Samata kupitia mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali ni, una, ni, ni inathibitisha namna gani ambavyo walikuwa naombadua namna gani ambavyo walikuwa wana kiu ya kumuona mtanzania hususa ni bwana Samata akicheza pale England baada ya kupokea ile simu ya bwana Samata uh, usiku kuombea kila kitu kimekwisha kamilika hali ya hapa nyumbani ilikuwaje ilikuwa na furaha na kwa kuwa imekuja usiku ni il, ilibidi niwaamsha ni watoto kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja yuko Shinyanga maganzo anaitwa Abdullahi Toyo yeye aliniambia kijana wako bwana anavyoombewa na sisi siku moja tuliwahi kufanya ibada msikitini kumuombea ili aende Uingereza kusiwe na fikisifikisi lolote nikamshukuru sana ra, nini rafiki yangu kwamba ni mmoja kati ya wengi waliomuombea bwana Abdullahi Toyo ambaye ni rafiki yangu wa Maganzo Shinyanga ni mmoja kati ya alio alio alio, alio sema, jamani tukusanyike tumuombe mzee Samata kaka Shinyanga hapa na hapa Maganzo ni kwake e, kawai kupiga kambi ya, ya, ya mpira hapa tumuombe mtoto wake kweli wakafanya hivyo kumpitia yeye Abdullahi Toyo kwa hivyo nashukuru kwamba wa Tanzania wengi sana wamemwombea bwana ni wachache sana ambao wazungu wanaita wamekuwa eclipsed yani wamezingwa na hawa wengi kwa hivyo <laughs> dua lao alikufika mbali badala ba, ba, yake ya wengi ndio limefika mbali wenye roho mbaya tu wape pole wenye wenye roho mbaya lazima wapewe wape, wape pole naona bwana zaidi zaidi yule anachojua ni kwamba kuna Mungu alafu kuna Mungu wa pili naona sasa Mungu wa kwanza yuko juu tuna imani yuko juu Mungu wa pili ni ni wazazi kama mimi babake mzazi ndio Mungu wa pili. Kwa hivyo nikiomba mimi kama Mungu wa pili yule Mungu wa juu kule anaangalia huyu kaomba nini. Atanikubalia. Akiomba mtoto kama mimi siko na yeye Mungu hawezi kupokea. Lakini huyu kijana yani ananifanyia mimi kila kitu angalia nyumba ilivyopendeza hii. Eh? angalia nyumba ilivyopendeza na bado anataka ku ku renovate sasa ni shukuru namna gani kwa ajili ya mpira sisi tulikuwa tunacheza mpira pojo shilingi tatu eh timu ya taifa pojo shilingi tatu lakini hata hivyo sisi pojo hatutaki tunataka kucheza mpira yani tulikuwa tunacheza mpira kwa upendo na na, na kuupenda mpira na kina kilomoni akana kitoa na tumecheza nayo timu ya taifa pojo pojo shilingi tatu lakini siku hizi vijana wanapata pesa nyingi lakini badala kuitumia vizuri wanakwenda kulewa wanakwenda kuhonga wengine wanakwenda kununua madawa ya kulevya au bangi naona sasa sio kitu kizuri na waomba wacheza mpira wanaojiona wao ni wazuri waige mfano wa bwana Samata sijisifii kwamba kwa sababu ni mtoto wangu nilie mzaa lakini ukweli penye ukweli uongo unajitenga kwamba alifuata maagizo yangu ambayo nilikuwa ninamwambia nini nini ukitaka kucheza mpira lazima uyafuate maneno ninayokuambia hakuna kupenda wanawake huyu uh, utashangaa wananipigia simu hata mimi bwana yuko wapi we nani mimi wasichana wanampapatikia kwa lakini anawaambia usifuate wasichana mwanangu wewe fuata mpira au watakuharibu kesho na kesho kutwa wanakucheka kweli baba kwa hivyo kajitunza kweli lazima tumsifu kajitunza kweli sio rahisi huyu kijana huyu kama hapa wambagala hapa vijiwe vingi unacheza cheza huko na huko rahisi kudanganyika kuvuta bangi kula madawa ya kulevya au kwenda kwenye vijiwe vya olevi na kupenda wanawake lakini nilimwambia wewe unaonekana ni mzuri katika mpira hasa alivyoingia simba nikasema mwanangu ulivyoingia simba umejichongea utakwenda mbali katika mpira na kweli hapa alipofika mimi namshukuru Mungu 
kwamba lile dua tuliokuwa tukiomba familia kwamba kijana wetu afike mbali hata wa Tanzania na wenyewe wameomba sasa Tanzania tutajulikana zaidi na zaidi kwa sababu hii ligi ya ligi ya Uingereza inatazamwa dunia nzima na ndio inayopendwa wakimuona mbwana ni mtanzania watu watakuwa wanajiuliza Tanzania iko wapi kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kucheza yeye kaweka rekodi ya kuwa mtanzania wa kwanza na inshallah mimi naomba wengi na wengi waende kucheza mpira Uingereza kama anavyocheza mbwana yani awaambukize waende waende wakacheze mpira Uingereza kwa faida ya nchi yetu Ulikuwa ukiongea na mbwana Samata ndoto yake ilikuwa ni kucheza ligi ya soka pale nchini England na sasa tunasema imetimia kila mtu alikuwa anaomba hicho baada ya kutimia ndoto hii ya kucheza pale England najua matamanio huwa hayana mwisho kila kikipatikana hiki unatamani kingine sasa hizi kashafanikiwa kafika pale anacheza Aston Villa tamanio lako jipya ni lipi sasa tamanio lake jipya ni kucheza katika klabu kubwa ya Manchester United au Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal. Hilo ndio tamenio lake kubwa kwamba eh, ni kama vile anapanda ngazi. Anapanda ngazi alikuwa tipi mazembe, genki mpaka sasa ligi ya Uingereza. Sasa na kule Uingereza vile vile kuna Aston Villa, kuna Leicester, kuna Manchester United. Sasa yeye eh, tamenio lake ni kucheza Manchester United timu ambayo inaishabikia mimi kwa kuwa nimechezea Simba Nishabikia mimi pamoja na yeye mwenyewe anashabikia Manchester United kwanza aende acheze mpira Manchester United akishawasha moto pale Aston Villa tumuombe hivyo kwamba acheze Man U na Man U ndio wenye wa, nini wafuasi wengi katika dunia hii kuliko timu yeyote katika katika dunia aende acheze pale ataangaliwa zaidi na zaidi na atazidi kupata ma, marafiki wengi na wengi na wengi kwa sababu ana miaka kama minane tena ya kucheza mpira. Minane. Ameshacheza miaka minane na bado ana miaka minane mingine ya kucheza mpira. Kwa hivyo akishacheza mpira hiyo miaka minane mingine, alhamdulillah wa Tanzania watafaidika kwa kuvuta wa Tanzania wengine kwenda kule na mawakala kuja wengi hapa kuona kumbe Tanzania kuna 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 vipaji vya, vya, vya mpira. Basi hata sisi wazazi tunafaidika kwa namna moja au nyingine. Rangi ulikuwa natamani nyekundu eh, imeangukia dami ya mzee na njano. <laughs> Imekusikitisha kidogo hiyo? Haijanisikitisha kwa sababu mimi mwenyewe mzee na damu ya kizee. Kwa hivyo <laughs> kwa hivyo alipokwenda pale kwenye 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 jezi ya damu ya mzee na, na mimi mwenyewe mzee basi ipo kwa sababu tunao kama hivi ni jiwe unalolipitia kwenye kwenye maji. Ukitaka kuruka maji uwezi wanaweka jiwe katikati. Wanaita stepping stone. Naona unatoka ukavu na likanyaga jiwe unakwenda kwenye ukavu. Sasa pale lile ni stepping stone ile Aston Villa eh. ni stepping stone ni na hakika kabisa kwa sababu eh, kijana kwa matamanio yake akifanya vizuri Aston Villa ah maniu Liverpool yake. Sawa Una, unaweza ukawataja akina nani katika kufanikisha hili wewe una nafasi kubwa kama mzazi lakini naamini kuna watu inawezekana wapo ndani ya familia au nje ya familia ambao unaweza kusema bwana fulani na fulani leo wamemsaidia Samata kufika hapo alipo e, ni wengi nikiwataja hapa ni wengi lakini baadhi yao yupo kocha mmoja anaitwa Maka Mwaluisi anafundisha timu ya Mbeya kwanza sasa aliwahi kufundisha Simba B Maka Mwaluisi ni kocha. Sasa Maka Mwaluisi nimemfundisha mimi ukocha. Of course sio katika nini masomo ya juu lakini ukocha mwenyewe nimemfundisha mimi nilikuwa nampa mpaka leo hii nampa maelekezo. Maka Mwaluisi bwana ali, alikuwa na tukiongea na mbwana huyo anamwambia maadili ya mchezo wa mpira na afanye nini ili aweze kufanikiwa. Kwa hiyo eh, ni watu wengi ambao wamemweleza kijana lakini huyu maka mwalisi kamweleza huyu kimpira kwamba fanya hivi na hivi na hivi na hivi utafika mbali lakini wale wa, wa, wa kusaidia wapo wengi tu wengine wanampigia simu kijana eh kaza buti usipende mambo haya usipende mambo haya usipende mambo haya wako wengi tu wanapotembea mitaani wale wanaopenda wano, wano apate mafanikio eh, wanamwambia mengi tu kuhusu eh, maadili ya mchezo wa mpira wa miguu akiyafanya eh, yasiyotakiwa hata kwenda mbali ayafanye ambayo yanatakiwa katika 
mchezo wa mpira wa miguu atafika mbali ndivyo alivyofanya kwa kweli kama kijana na ninamsifu kwamba kavumilia na amekuwa mstamilivu kweli kuacha anasa na kucheza mpira mpaka amefika hapa alipo genki atukwenda uh, nafikiri hata kongo nafikiri atukwenda lakini uingereza inabidi twende mzee uingereza sasa itabidi twende kwa sababu <laughs> kongo aliniambia niende nimekataa genki aliniambia niende nimekataa naona mpaka sasa hizi eh, passport zetu mimi na mke wangu ziko kwenye ubalozi wa genki kwa sababu bwana mimi kwenda genki sitaki kwa sababu mimi nimesoma nimesoma marekani na ulaya na na uingereza kidogo sasa nimejua sehemu zile sasa nende ulaya tu genki nikafanye nini kulikuwa na mchezo mmoja wa finali ya ligi yao ingereza ya ubelgiji aliniambia nende nikaangalia akasema siji mimi lakini kwa uingereza sasa nitakwenda kwa sababu mtu akisema mimi nakwenda ulaya ina maana ni uingereza ulaya ni uingereza sio sehemu nyingine kwa hivyo akiniambia mzee njoo labda uangalie siku moja mechi ya Aston Villa labda na Manchester United ah nitakwenda kwa sababu kweli umepata simu yote ya wakubwa kwa maana viongozi wakubwa kubwa katika nchi yetu hapa bado sijapata na kama familia kuna chochote ambacho mnaweza kukifanya labda dua au chochote baada ya, ya kuweka rekodi hii hiyo lazima hiyo 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 lazima hiyo lazima tunaweza tuka tukachinja kitu chochote kile mbuzi au ngombe alistahili ngombe nitamwambia kijana alete hela tuchinje ngombe kwa dua wa watu wa mbagala wale kwa sababu wana kwa kweli wanamuombea hawa vijana mbagala sana jana walizunguka nyumba yangu hii wanasema mzee sasa sisi tunahamia Aston Villa ali Leicester sijui Manchester nani wote tunahama tunakwenda Aston Villa sasa Mungu akipenda iko siku akija mwenyewe kwenye timu ya taifa hapa tutafanya utaratibu huo ili na sisi tule e, ni dua moja wapo vile vile kumomba Mungu aliyetukubalia dua letu la kutaka kijana afike kwenye ligi ya EPL na kweli kafika ligi, eh, ligi ya EPL sawa sawa huyu ni mzee Ali Samata baba wa Mbwana Samata tukiwa nyumbani kwake Mbagaya rangi tatu akizungumza baada ya mwanaye kukamilisha dili ya kuchezea klabu ya Aston Villa bado hajaanza kucheza leo Aston Villa wana, wana, wana mchezo wa, 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 wa ligi na nafikiri sasa hivi badala ya kuangalia mechi za Genki tu na Manchester wanayoipenda imeongezeka Aston Villa imeongezeka Aston Villa kwa kweli kwa sababu ndio e, timu ambayo ame amekwenda nayo na kama tulivyosema ni stepping stone Mungu akipenda atakwenda kwenye timu kubwa lakini sasa hivi na Aston Villa sio mbaya na historia ambayo wengi hawaijui kwamba Aston Villa mwaka sabini na ngapi siwezi kujua ilipata ubingwa wa Uingereza ikiwa na wachezaji 12 tu uwezi kukubali walikuwa wachezaji 12 tu lakini walicheza mpira hawa mpaka wakapata ubingwa wa wa Uingereza. Wachezaji 12 tu sio 13 14 hamna. Yaani walikuwa wamesajiliwa wame wachezaji 12 tu lakini wakachukua ubingwa. Na baadaye wakaja Tanzania. Na baadaye mwaka 73 eh walikuja Tanzania hapa kucheza na na Simba, si na timu ya taifa ile kitu kitu kama hicho walikuja hapa kwa hivyo wanamjua mbwana kwamba ni ni mtu wa Tanzania na walipenda walisema kama kawaida yetu si wa Tanzania ni wakarimu e, watu wazuri kwa hivyo walipokuja hapa walifurahi wengine wakaenda kwenye mbuga za wanyama huko kwa hivyo wakimwona mbwana anakwenda pale wale waliokuwepo wazee wakati ule watakumbuka Tanzania iko wapi asante sana kwa kumalizia uh kila mzazi sasa hivi anatamani mtoto wake afikie levo za mbwana Samata. Unawaambia nini wazazi ambao wana vijana ambao wameshaanza kuonyesha dalili toka udogo ya kwamba wanapenda kucheza mpira? E, nilikuwa nasoma gazeti siku fulani Kevin John tunamuita mbape wetu hapa. Kwamba baba yake alikuwa anampiga kwa kuwa alikuwa anakwenda kucheza mpira. Lakini baadaye alipochaguliwa timu ya taifa alisema lo kumbe nilikuwa ninakosea mimi mtu huwezi kujua bahati yake iko wapi naona e, kwa hiyo e, mimi nawaambia wazazi walio na wa, wa, watoto wanaocheza mpira vizuri wanaosifiwa na watu sio wanaocheza mpira tu wanaocheza mpira na kusifiwa na watu 
e, kama mbwana alikuwa na alivyo alivyo kataa kwenda kuchezea simba wakati aliposajiliwa na simba <coughs> katika mkataba wakampa hela tu milioni saba, gari hawakumpa wanataka ende akacheze mimi nikamkataza akasema hakuna kwenda kucheza mpaka mkataba huu uliopo hapa umetimizwa kukupatia gari na sisi tutembelee sasa tutafanyaje basi basi wakampa gari baada ya miezi sita akaoasha moto miezi sita tu tipima zembe wamemuona kwa kwa simba walikuwa katika club champion tipima za wamemuona akaenda ni tipima za kwa hivyo ninasema wazazi wazazi wenzangu mlio na wachezaji wazuri mnaona kwamba ni wazuri wanasifiwa na watu msi msiwanyime fursa ya ya, ya, ya ya kucheza mpira lakini na kusoma vile vile mwambie soma na cheza mpira sio ucheze mpira tu wache kusoma kwa sababu ukienda Ulaya kule kule wazungu wanaongea Kiingereza ukienda China kocha utamwona anaongea Kiingereza ukienda Brazil kocha utamwona anaongea Kiingereza sasa usipojifunza Kiingereza kwa mfano kama wewe unajiona kwamba mimi mpira wangu ni mzuri utakwenda kuongea naye namna gani kocha hilo ndio tatizo ambalo tunalo sisi wa kuweza kudharau kitu ambacho unachokiona kule mbali kitanisaidia wewe ufanye basi mwisho unaisha njiani sawa so, uh, ali tunaona hapa iko picha ya mbwana samata akiwa na genki Taka, picha ya stone villa itakaa kwa wapi hapa picha ya stone villa bwana automatic itakaa hapo hapa nitaweka nitaweka ipo ya ya TP Mazembe ipo ambayo ndio tulitoa hii tuka, tukaweka hii. Kwa hivyo hapa TP Mazembe hapa Genki tabagi katikati alafu Aston Villa hapo. Akienda Man U tutaweka pale. <laughs> <laughs> Za loko huko chini hizo hizo zisubiri. Huko chini haitambuliki. Hizi zisubiri kwanza. Lakini hizo professional. Maana mm. hizi huko zilikuwa ndondo. Lakini hizi professional eh, football na, na vilabu vikubwa kama TP Mazembe sio mchezo bwana mbona kacheza club bingwa ya dunia huyo alikwenda Japan kucheza club bingwa ya dunia na kushukuru sana ni mkazuzu wa Clouds TV Clouds Digital Clouds FM 